Habari za wakati huu na karibu katika makala hii ya michezo ya mshike mshike viwanjani dakika tano za kukujuza kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya Tanzania na utako nami Hashim Ibwe na tujue basi kwa undani kitu gani na gani hasa kimejiri lakini kwenye meza ya uchambuzi kwa yale ambayo utakuwa nayo kwenye mshike mshike viwanjani hii leo tuko na Ali Mayai Tembele pamoja na Ali Kamwe kukushibisha kwenye hayo ambayo tutayazungumza na hivi sasa moja kwa moja kwenye line ya simu tuko na mkurugenzi wa maendeleo ya michezo nchini ndugu Yusuf uh, Singo akizungumza uh, na kutoa ufafanuzi juu ya masuala ya kimichezo katika kipindi hiki ambacho michezo imesimamishwa kutokana na mlipuko mkubwa wa virusi vya corona lakini pia tunahitaji kufahamu uh, wizara pengine na shirikiana vipi na BMT pamoja na TFF kuhusiana uh, na michezo ambayo imesimama hususan ligi ambazo zilikuwa zikiendelea namna gani zitamalizika kwa wakati marufuku bali ni kwamba shughuli zote zenye majumuisho makubwa uh, zimeahirishwa kwa muda wa siku 30 kufuatiwa mlipuko wa ugonjwa huu sasa shughuli zinaendelea kama kawaida ukiachilia shughuli hizi ambazo zinajumuisha watu wengi kama ambavyo nilimekusha sema uh, tunaendelea na mashirikiano na ofisi zinaendelea kama kawaida tuliyosimamisha ni michezo kwa mfano kama mtakumbuka kwamba tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya kushiriki michezo ya Olympic ambayo ilikuwa inafanyika kuanzia Julai sasa michezo hiyo imeahirishwa lakini mawasiliano yanaendelea baina ya wizara pamoja na KOC pamoja na uh, IOC kwa maana ya kwamba International Olympic Committee ili kuona utaratibu utakaotumika kwa sababu michezo hiyo imeahirishwa sasa mpaka 2021 lakini vile vile kuhusu ligi hizo ni kwamba tunangoja baada ya siku 30 na tayari TFF pamoja na vyama vingine vimejipanga endapo itakuwa ni siku 30 hapa atakuwa na mabadiliko basi ratiba itaendelea lakini kwa sasa kama ambavyo serikali imeagiza siku 30 tumesitisha na tunangoja notice nyingine ama tunangoja maelekezo mengine kutoka serikalini kufuatia tathmini itakayofanyika juu ya ugonjwa huu Nyinyi kama nyinyi sasa kama uh, taasisi ambayo inashughulika na maendeleo ya michezo nchini uh, hili mna mnashirikiana nao vipi? Ha, kama nilivyosema tunaendelea kushirikiana kwa mfano tunaendelea kujiweka sawa kuona kwamba pindi michezo itakapofunguliwa tunashiriki katika mashindano mbalimbali ambayo tayari timu zetu zilikuwa zimefuzu. Kwa mfano utakumbuka mechi yetu na Tunisia ilikuwa imeahirishwa lakini kama unavyojua vile vile a uh, michezo hii pia iko subjected na maelekezo ya kutolewa na mazama za kimataifa. Kwa mfano CAF imeirisha mashindano yake na sisi tunashiriki uh, na michezo mingine hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi tupo standby uh, wa, wachezaji kwa sasa ndio mpaka tarehe 30 hiyo endapo atakuwa na mabadiliko basi tulikuwa tunasikilizia jama ya mataifa kuona ni jinsi gani mashindano hayo yatakuwa yanaendelea kama hiyo kuambia kwa upande wa Olympic moja kati ya michezo mikubwa kabisa duniani ambayo ndio ilikuwa inafuata baadhi ya timu zilikuwa zimejiandaa kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya kufuzu sasa tunawasiliana na wazetu wa TOC pamoja na IOC na kuona kwamba ni jinsi gani itafanyika na tayari tumeelezwa kwamba kutakuwa na utaratibu maalum kwa ajili ya kwenda eh, kwenye mashindano ya kufuzu kwa hiyo bado mashuhuri za TOC zinaendelea kwa kawaida yaliyo sitishwa ni mashindano na mna baada ya ya, ya ya kauli ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na michezo na shughuli mikusanyiko mikubwa kusimama ndani ya siku 30 uh, shirikisho la soka Tanzania TFF walikuja na wazo la kwamba uh, muda huo kimalizika kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu nchini inawezekana ligi ikapigwa bila mashabiki nyinyi kama taasisi ya maendeleo ya michezo hili nalo mmelipokeaje Ah of course maelekezo ya serikali yalikuwa very clear mm. na nafikiri pia nitumie fursa hii kutaka taasisi ambazo ziko chini ya uh, wizara yetu kuhakikisha kwamba wanasaka maelekezo ya serikali. Serikali ilichokifanya ama maelekezo yalikuwa yametoka ni kufikisha shughuli zote zenye majumuisho kwa muda wa siku 30. Sasa maana yake baada ya siku 30 ni lazima serikali itakuta na maelekezo mengine kulingana na tathmini itakayo kuwa imefanyika. Kwa sababu tathmini hiyo ndio itakayo tufanya tu, tu itakayo tupa maelekezo ni jinsi gani tutaenenda huko mbele. Kwa hiyo serikali ilichokifanya ni kufikisha tuko siku 30 na wala hatukutoa maelekezo mengine zaidi ya hayo. 
Pamoja na na, na, na na michezo yote kusimama kwa hivi sasa. Pengine mgogoro wa chama cha Riadha Tanzania RT wote tunafahamu kwamba bado unazidi kufukuta chini chini na hiki kipindi ambacho watu wamekaa uh, kinazua mijadala zaidi. Mwafaka kwa sakata hili uh, pengine kwa uongozi katika hiki chama ukoje mpaka sasa? Moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo Mheshimiwa Waziri alielekeza hmm. ni kubadilisha katiba na tayari baraza la michezo la taifa limeunda kamati maalumu ya kupitia katiba ya rati na kuhakikisha kwamba wanakuja na rasimu ambayo ikapitishwa na wadau. Hmm. Kwa hiyo hatua zimeendelea uh, kufanywa kuhakikisha kwamba mgogoro huo uh, utamalizika kabisa kabisa. Kama unavyojua ndugu yangu kwamba tumekuta migogoro katika uh, mashirika mbalimbali na tulianza shirika moja baada ya jingine hmm. kwa mfano kwenye ngumi za kulikuwa tulikuta palikuwa na matatizo kwenye cricket na kadhalika na kosa kwenye riadha tumehamia huko tutahakikisha kwamba mgogoro huo unakusha muda kwa moja na unabakia kwa historia Nikushukuru sana kwa wakati wako lakini pengine kipi una cha kuongeza kwa team viongozi mbalimbali wa soka na vyama mbalimbali mbali vya kimichezo kipindi hiki cha janga hili la corona Ah ni, ni kwamba najua wengi wanaendelea kujituma uh, individual kilichokataliwa ni kile tu cha kwamba kwa sasa kusema kweli hali ya ugonjwa hii sio nzuri duniani kote huko ah tuendelee kufuata maelekezo ya kufanya michezo hiyo ambayo inajumuisha watu wengi lakini individual wachezaji wajakatazwa kuendelea kufanya ma training kwa wao wenyewe na mimi nitoe wito nitoe wito kwamba kusema ukweli hai michezo ifanyike kama nyingine yoyote ile tatiwe na mikusanyiko kama ambavyo mheshimiwa waziri mkuu alielekeza na kama ambavyo serikali imekuwa inaelekeza mpaka pale baada ya 30 ama mpaka pale maelekezo mengine ambapo yatatoka Naam nikushukuru sana kwa mazungumzo haya moja kwa moja na sasa tunarejea kwenye meza yetu ya uchambuzi pamoja na Ali Kamwe na Ali Mayai Tembele. Ali ni mara kwanza tunakuwa pamoja kwenye mshike mshike viwanjani. Uh, bila shaka umekuwa ni miongoni mwa wale ambao wanachukua tahadhari za juu mbele ya corona. Yeah, kila kila raia aliyeko duniani mm. alikuwa kuchukua tahadhari kwa sababu ni athari kwa dunia nzima kwa hiyo hapana shaka. Sawa, tukizungumza mm. janga hili la corona lime limesimamisha lime, lime vitu vingi ikiwemo ligi kuu hapa mm. uh, Tanzania na tumejaribu kuzungumza na mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya michezo Mchizu. nchini mm. uh, ndugu Yusuf Singo umemmsikia majibu yake. Lakini mm. swali la msingi linakuja ikimalizika muda huu ambao serikali imetuambia tutulie mm. na wazo la kwanza la TFF kwamba ligi ichezwe bila mashabiki kwako imekaa vipi? Ah ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kina madhara. Of course ndio maendeleo gani hatua, hatua kwa hatua. Yaani hatua ya kwanza hiyo ikishathibitika kwamba hali sio mbaya, kwa hiyo inategemea na na, na na kiwango cha athari kitakachotangazwa wakati huo, wakati ligi inarejea. Ndio kitaamua aidha e, washabiki waingie viwanjani au wasiingie viwanjani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinategemea na matokeo yatakayopatikana kutokana na kiwango cha kusambaa. Aidha washabiki waanze moja kwa moja kuingia la, au washabiki wasiingie. Lakini kingine ambacho kikubwa mmekizungumza mm. ni swala wasaje unajua yamesimamishwa mashindano. Yaani ligi zote bado zimalizika duniani, zimalizika. Kuna baadhi ya mataifa mengine katika Asia kule misimu yao ya ligi ni tofauti na, na, na misimu yetu. Wengine walikuwa ndio wanakaribia kuanza kwenye baadhi ya nchi za Asia. Mm. Lakini katika hizi karibuni eh, asilimia kubwa bado ligi ndio ilikuwa zinaelekea mwishoni. Kwa hiyo mpata kapomalizika kama tukio hili litakwenda vizuri na Mungu akasaidia eh, tukio hili likapita alafu tuanze maana ni kwamba eh, watu wataingia kwenye mechi sio kwenye maandalizi ya mechi. Yaani hakuta kuwa na pre-season. Maana yake alichokizungumza eh, mkurugenzi Singo ni kwamba hawajazuiwa kufanya mazoezi wafanye mazoezi lakini ili janga litakapoisha waendelee kwenye mechi kwa hiyo kama mazoezi hayafanyiki maana ni kwamba e, madhara yatakuwa ni makubwa sana kwa sababu ni kweli kutakuwa na madhara ya performance yani upo uwezekano mkubwa sana katika ligi baadhi ya li, mechi zitakazochezwa mm. zinaweza zikachezwa sio katika viwango ambavyo wachezaji walikuwa navyo kipindi kabla hili janga lijatokea kwa hiyo upo uwezekano mashindano haya yatakapokuja kuanza tena mm. sio tu hapa Tanzania same zote tukaanza kuzungumzia hata katika michuano ya UEFA kule ambao walikuwa na kwa ajili ya qualification ni moja kati ya madhara ambayo kwa kweli tunaweza kaja kushuhudia mechi ambazo wachezaji ambao tulikuwa tunawaona kati kabla majanga haya kuanza wakaa katika viwango tofauti kipindi ambacho e, pengine ligi itakuwa inaendelea na kitu ambacho mesisitiza mheshimiwa kwamba wachezaji waendelee timu ziendelee kufanya mazoezi kusudi janga likimalizika tunarejea kwenye mechi moja kwa moja kwenye mechi moja kwa moja kwa moja ali uh, kuna, kuna kuna kitu ambacho kimezungumzwa kwamba ligi ikibidi ichezwe bila mashabiki lakini utamu wa soka uko wapi bila mashabiki? 
Uh, kwanza unajua ni hii discussion na mimi kufanyika dunia nzima mm. katika mashirikisho yote si Tanzania na filo tunaingia wenyewe discussion mm. lakini ukiangalia uh, England Spain Italy ikifanya mm. hiyo discussion kwamba kwenye kutafuta options za kuweza kumaliza msimu ikafikiriwa pia hiyo kuchezwa bila bila mashabiki unajua hili janga la corona uh, mataifa yote kidunia kitu cha kwanza ambacho kimetangulizwa ni usalama wa watu mm. hilo jambo la kwanza vitu vingine tumefuatia nyuma ndio maana michoro mikubwa kama Olympic watu hawakufikiria kuhusu gharama ambazo Japan imeingia mmefikiriwa mm. kuhusu usalama wa watu. Kwa vitu vingine vyote tunaweka eh, vya pili, usalama wa tangulia. Ni maana hata inapokuja option ya hawa mpira kuchezwa bila mashabiki, mm. bia wanafikiria uh, usalama wa wachezaji kwa sababu unaambua ujilinde na ulinde pia unawapenda. Yes. Kwa hiyo unaweza wewe ukawa huko 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 salama ukaenda kupata maambukizi, ukarudi kwenda kuambukiza kundi kubwa la watu ambao umeliacha nyumbani. Lakini pia tuna changamoto nyingine ambayo eh ndo brother ametoa ufunuzi mzuri tusabi tuangalie madhara yanayokwenda kwa makubwa kwa sababu ligi ikicheza bila mashabiki lakini tunazungumzia mm. uh, timu 20 wastani wa wachezaji kama 30 almost wachezaji 600 si ndio mm. usalama wa watu ukoje eh, kwenye hicho kipindi ambacho ligi itakuwa inachezwa lakini pia hatuhusishi wachezaji kuna referees kuna oh, watu wa, wa, wa usalama kuna watu wa afya watu, 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 lakini pia kuna broadcasters ambao tutakwenda uh, kuonyesha kwa hiyo ni, ni nyanja pana kwa maana discussion ilikuwa inafanywa katika mataifa ambayo aliendelea pia ikana inapatikana inakosekana ufumbuzi moja kwa moja. Maana unaona option sisi ku 30 zikiisha nini kinafanyika? Kuna option pia kuongeza tarehe. Yaani inaweza 30 zikaisha tukabadilisha sio nini wiki mbili tusiende tuendelee kusubiria. Kwa hiyo tusijilimiti kwamba ikifika hapa itakuwaje. Tuna option nyingine pia kuongeza hata wiki au wiki mbili kulingana na ukubwa madhara ambayo tutakuwa nukutana nayo wakati huo. Kwa Tanzania kwa ligi kuu Tanzania bara timu ambayo tayari imeonekana kwamba inaweza ikawa na madhara makubwa mm. ya kukosekana kwa washabiki ni biashara. Kwa sababu mm. biashara ndio timu pekee pale Musoma. Ndio timu pekee ambayo katika mechi zote watu wamekuwa wakijaza. Yani biashara wamekuwa wakizana na Alliance watu wanajaa, wakizana na Yanga watu wanajaa, wakizana na Simba watu wanajaa, wakizana na Mbao watu wanajaa. Kwa hiyo uwanja wa e, Mara pale ndio timu ambayo itakuwa na madhara ya moja kwa moja kwa sababu uwanja ule tangia biashara wamepanda ligi kuu mm. wamekuwa wakijaza ule uwanja katika mechi zote. Hizi viwanja vingine of course kuna mechi nyingine kwa mfano mikoani ukienda wakiwa wanacheza labda Yanga au wakiwa wanacheza Simba au wakiwa wanacheza Azam ndio kiwango fulani unaweza kuona mashabiki lakini ambayo itakuwa na madhara makubwa zaidi katika ligi kuu timu ligi kuu ya biashara ya bara ni biashara ambayo katika mechi zote uwanja ule wa shabiki wamekuwa wamejaa kwenda kusupport timu yao. Na mna sasa tuelekee uh, kule Uganda. Nyota wa zamani wa timu ya Yanga na Simba SC Hamis Kiza ambaye amecheza kwa mafanikio katika ligi kuu ya Tanzania akitumikia vilabu hivyo viwili tofauti amesema kwa sasa yuko nchini Uganda na anakipiga na klabu ya Proline. Kiza uh, hali ya soka ikoje hapo Uganda mpaka sasa ukizingatia uh, kwamba ligi imesimama kwa muda kutokana na maambukizi ya virusi hivi vya corona? Uh, kwa kweli nimeafikiri ni hii ya mchezo kwa jili sasa kila mtu aiko nyumbani kila mtu anahitaji kujilinda na unajua mchezo unapenda na watu wengi duniani jamaa unaona saa hii unajikuta watu wengine hata tuka nyumbani anaona hamna kitu cha mchezo chochote yani kila kitu kiko kwenye standby okay na tukiachana na hilo la corona kiza we ni miongoni mwa wachezaji ambao wameacha mm. alama hapa Tanzania ukiwa umecheza timu zote mbili uh, Yanga na mm. Simba kwa nyakati tofauti. Uliweza vipi kumudu kufanya hivyo hasa mbele ya mashabiki nao walipokea vipi hali hiyo? Uh, kumudu yani ni kujituma. Yaani unafaa kujituma na kujua kitu gani unapenda kama we mchezaji na ukikaa sehemu kama unapenda na watu ni vizuri kuwapa kitu ambacho wanategemea kutoka kwako. Mm. Ambaye kitu sio rahisi lakini unafaa kujua hadi kufungie kufikia hilo lengo ulikuwa unafanya nini kufikia hilo hilo lengo. Sasa inamaanisha unafaa kufanya vile vitu ambavyo ulikuwa unafanya kufikia hilo lengo. Ukiachia hapo kufanya vitu ambavyo ulikuwa unafanya kufikia hilo lengo inamaanisha ungejikuta kama haufanyi ulivyokuwa unafanya utakuwa vizuri kama ulivyokuwa vizuri. Okay. Niambie changamoto gani kubwa ambayo mwae kukutana nayo hasa kwa mashabiki ukiwa unatumikia moja wapo ya timu hizi? Either ni Yanga ama ni Simba. Yaani changamoto ni kubwa ambayo nilipata hapo ni ikawa kama unafanya vizuri. Mm. Ukajikuta kama hao fanyi vizuri kama match moja mmoja au mbili mbele yako. Yaani inakupa changamoto sana kujibeba ili ujirudishe kwenye kiwanga ambayo watu wanakujulia. Kwa jili usipofanya vile unajikuta kama wanaanza kusema hana lolote huyo. 
hawezi <laughs> kaishia unaona mm. yani hiyo ni changamoto kubwa sana yani kukua consistent ni sawa sasa uh, kiza kutokana na utumishi wako kati ya timu hizi mbili ikitokea kwamba mm. unatakiwa kurejea hapa Tanzania ungependa kurudi timu gani na we mwenye binafsi unatamani siku moja kurejea kucheza tena soka Tanzania Mimi mpira ni kazi yangu mm. Mpira ni kazi yangu na kazi na maisha ya sehemu yote kama wamekupa vita ambao unavihitaji uwezi kukataa kufanya kazi Okay. Wajiri mfanya kazi kama umpewa kama umpewa ofa nzuri. Mm. Mbele yako unaona unafanya kazi. Kwa hili kazi ni inakupa kitu ambacho unacho sasa hivi. Sasa umuda hivi kuja akakupa mimi ofa nzuri ukasema mimi siendi. Mm. Kwa hili nitaka kubaki hapo. Inamaanisha kule mbele utapita tamu. Utaanza kujuta. Unaona? So mimi mfanya kazi siwezi kata ila kitu ambacho kinakuja kutoka siku zile meza yangu mimi nafanya na mimi siwezi kata kurudia Dar es Salaam kwa jina Dar es Salaam ni nchi nzuri nchi ina watu wanaopenda mpira watu ambao wananikubali kama mimi mpira Niki niki nikikuuliza swali uh, ambalo liko katikati kiza kati ya Simba mm. na Yanga nikikwambia ni timu gani unatamani mm. kurudi sasa hivi ni ipi kwa nini Unaweza karudi yanga. Unaweza karudi yanga kwa nini? Ah. Uh, yaani tajiri cha wengine yanga ndio nilifanya kiza kwa kama nilivyo hivi. Mm. So na wapa respect yao tajiri wao ndio waliniongezea jiwe kubwa kwenye mpira wangu. Okay. Yeah. Na hata kama kwenye muda huu hakuwa na matatizo Eh. Mm. Jira aliwezi kunikataza mimi kwa jiri najua kitu gani walinipa kwenye mpira. Hai, msikiza tukizungumza naye moja kwa moja kutoka kule Uganda na hicho ndicho ambacho uh, anadhani kinapaswa kufanyika kwa wakati huu watu kuendelea kuchukua tahadhari za corona lakini pia uh, kwa timu ambayo anatamani kuja kucheza baadaye ni Young Africans. Ali anatamani kujua kutoka kwako Umecheza soka Tanzania kwa mafanikio CDA Dodoma, umecheza Yanga, umecheza timu ya taifa. Ipi klabu ambayo ulikuwa unatamani kutoka nje ya Tanzania ukacheze wakati huo? Taarifa zilikuwepo? Wakati ule information zilizokuwepo ilikuwa ni kipindi kama nakumbuka, sisi tulibuka na kipindi cha Class of 92. Mm. Dar es Salaam wakati na mbili sa Alex Ferguson. <laughs> Watu ambao tulikuwa tunawapenda yeah. kuwaona. Tulikuwa wengi wakati mm. Tulikuwa ni kuwaona wale ambao tulikuwa tumekuwa nao. Kina Scholes. Mm. Kwa hiyo nilikuwa natamani kama ni kwenda Uingereza nikacheza Manchester Ukacheza Manchester United. Na uliona ni kitu ambacho kinawezekana. Ni kitu ambacho yeye yeah, nilikuwa natamani kwa sababu ndio naona wote mmeibuka pamoja na wote mnacheza huku na kule unaona kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinavutia kwamba unaona natamani na wewe ukacheze pale Manchester United. Na ni saa hizi tulikuwa yeah. tunamzungumzia Bruno katika nafasi ambayo alishawahi kucheza alicheza Ali Mayai. Ali, <laughs> ali uh, kamwe kamwe kiza umemsikia vizuri kuhusiana na ambacho anapaswa kukifanya mchezaji akiwa hmm. kwenye timu husika kabla ya, kuta, ya kufanya hatua ya kwenda timu nyingine mm. na ndio maana inawezekana ikawa ni x factor ya, vi, ya vitu ambavyo vitamfanya arudi arudi yanga anasema alipata heshima ambayo yeah. mchezaji yoyote wa kulipwa kwenye nchi yoyote mm. anastahili kupata kitu gani hasa ulikiona zaidi ambacho amekifanya kiza uh, kiza unajua ni miongoni mwa foreigners ambao wameacha historia mm -hmm. katika mpira wetu ameacha historia ya yanga ameacha historia simba lakini kwa yanga sana sana kama ulivyomsikia anasema Yeye yeah, anga limpa heshima lakini sehemu ambako walimtengeneza kwa uhamisi ambaye leo hii anajivunia amefikia. Katika kipindi ambacho amekuja aliweza kuvumiliwa akapewa akaaminiwa kwenye timu kubwa kama Yanga ambapo majukumu kufanya kwa hiyo ikamsaidia kukua kama mchezaji. Ndio amechangia timu lakini yeye kama mchezaji akawa amekua zaidi. Kwa hiyo hiyo imemfanya akumbuke na kutoa heshima. Ndio anasema anafuatilia, anafahamu kwamba Yanga pengine kuna changamoto sasa hivi. Lakini ikitokea anatakiwa achague atakwenda kwenye changamoto kwa sababu ya kulinda ile heshima ambayo walipatiwa kipindi ambacho yeye itakiwa avumiliwe na aendelee kukua kama mchezaji. Na kingine yes. ambacho kishompa heshima Kiza amewahi kufunga sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu katika mechi ambazo zilikuwa ni muhimu, decisive. Mechi ambazo zinaifanya timu kushiriki michuano ya klabu bingwa, mechi ambazo zinaifanya timu kutoa ubingwa, Kiza amewahi kufunga magoli hayo. 
Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimempa heshima. Lakini heshima aliona na kitu kingine ambacho huwa kinawapa yani kuuliza wasaji wote foreigners, wote wageni. Mm. Ukiuliza kwa nini ambao wamesisi katika mataifa haya ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, ukiuliza walio wengi, walio wengi wanakuambia wa Tanzania wana mapenzi ya mpira. Mm. Na mapenzi kwa sababu hata e, wengine yuko mmoja alikuwa anazungumza, anasema anajua kwamba wapenzi hawa wana mapenzi ya mpira kwa kweli kwa sababu yule ambaye leo anakushangilia siku ukifanya vibaya unamshangaa huyu juu siku anashangilia <laughs> yani akiwa na maana kwamba watu huwa wanawashangilia wanapokuwa mm. wanafanya vizuri lakini pia huwa wanawazomea pale mm. wanafanya vibaya sasa kiza ni miongoni mwa watu ambao wameenjoy hiyo benefit ya kushangiliwa pale wanafanya vizuri mm. lakini pia alishawahi kuzomewa kwa sababu wamezungumza kwamba ah kuna wakati anapokuwa hayupo kwenye peak performance watu wanazungumza zungumza vipi kwa hiyo ni moja kati ya viashiria ambavyo vinaonyesha kwa ni mtu pale anapozomea au tena ni watisi, bora uzomewe na mtu wa, wa upinzani mm. au mtu anapokuwa anakuzomea lakini mshabiki wa timu yako wa timu ambayo unachezea maana yake ni kama mmemkera anajua kwamba wewe una uwezo fulani haujafanya kwa hiyo ana haki na sababu wachezaji huwa wanaambiwa ushakutana na hiyo hali hali ushakutana nayo ushakutana nayo unashangiliwa kufanya vizuri unazimewa kufanya vibaya mm. na ni haki ya mshabiki sasa wachezaji huwa nafundishwa kwamba lazima ujiandae kushangilia ulikifanya vizuri lakini pia jiandae kuzomewa utakafanya vibaya amesikiza ameshakutana na mambo haya sasa hivi msuva akashakutana na mambo haya sasa hata kukutana nayo kwa sababu kipindi kile anacheza alikuwa amepita tu haraka haraka akana nila lakini wachezaji ambao wamepita katika vilabu hivi mm. eh, wameenjoy mm. wamekutana wame na vitu hivyo na huwa miongoni mwa benefit ambazo huwa anazipata hata kiza akapata benefit hizo kwamba unaweza kawa wewe eh, timu wakati inafanya vizuri na unafanya vizuri mshahara wako hautumii hautumii kabisa mshahara wako kwa sababu kile ambacho unachotakiwa kwenda kununua unakipata bure yani ukienda sokoni ukifika pale siji mchele ah, acha mimi nitalipa ukifika siji nataka kununua siji nguo siji wakati ule sisi tunacheza mm. tukao tuna tabia kwamba mkifanya vizuri kipindi kile mitumba iko manzese kwa hiyo tunakwenda unakwenda manzese na shilingi 5000 lakini unajua kabisa tunaondoka na suali za shilingi 15000 na 5000 yako tarudi nayo na 5000 yako tarudi nayo fukoni ni Bernard Morrison karibuni ame alipewa zawadi ya kuku wanne kwenye mm. box gari imesimamishwa wakati timu ikirejea kutoka mkoani akapewa box lenye kuku wanne ni zawadi kidogo tu alichopewa na mashabiki wake mimi ni Hashim iwe niko na Ali Kamwe na Ali Mayai na huu ni mshike mshike viwanjani tarejea hapa hivi punde Naam, tumerejea tena kwenye mshike mshike viwanjani. Bado uko nami Hashim Ibwe na moja kwa moja tuungane na mchezaji wa zamani wa Simba na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, uh, Renato Njohole ambaye anaishi kule Uswisi. Njohole, hali ya michezo ikoje hapo Uswisi leo wakati huu ambako dunia imevamiwa na mlipuko huu mkubwa wa virusi vya corona pengine? Hmm. Michezo yote imesimamishwa. Nafikiri sasa hivi tunaenda wiki ya tatu uh, ni kwamba ligi zilisimamishwa um, Mazoezi yalisimamishwa, Friends Games ilisimamishwa uh, na serikali hapa imezuia uh, mikusanyiko um, yoyote ile ambayo itakuwa zaidi ya watu watano. Ina maana kwamba mnatakiwa muwe maximum watu watano na pia mzingatie distance ya mita mbili baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Kwa hiyo michezo yote imesimamishwa. Okay, uh, kusimama kusimama kwa michezo kwenyewe kwa ujumla inatajwa kwamba Uswiz si miongoni mwa vyanzo vya moja kwa moja vya vya, vya virusi hivi vya vya corona. Kinachoyaathiri Uswiz zaidi ni nini kwenye hiyo lockdown? Uh, kwenye hii lockdown kinachoathiri sana ni kwamba kwa sasa hivi um, timu nyingi tulikuwa tume timu nyingi zilikuwa kwanza zijaanza round ya pili. Ina maana tulikuwa tumefanya preparations tangu mwezi wa kwanza. Uh, mwezi wa pili tukaanza friends game na mwezi wa tatu mwanzoni kila kitu kikao kimesimama. Kwa hiyo uathirika mkubwa ni kwamba hatujui mpaka lini msimamisho huu utakuepo uh, na pia uh, ina maana kama wakishafungua ina maana size wachezaji wafanye mazoezi uh, amna mazoezi yote yanayoendelea amna physical trainment yani kila mtu anatakiwa abakie nyumbani. Na watu ambao watakao kwenda kazini ni watu ambao wako katika sekta muhimu za vyakula za matibabu na sekta nyingine ambazo zimeruhusiwa ziwe ziwe ziko wazi. Kwa hiyo ina maana hata ligi itakapopeak au uh, ina maana kama hii lijanga likishapita uh, kuanza ligi itakuwa ni vigumu sana kwa sababu timu zote zitakuwa zimesimama. Ina maana amna, amna mazoezi. Kwa hiyo uwezi kuanza competition wakati kunakuwa amna mazoezi au amna kichochote ambacho kimefanyika. 
Bila shaka juu ya hilo kutakuwa kuna maswali mengi yameshaanza kuzuka pengine kwa wapenzi wa soka na vilabu vyenyewe endapo ligi itasimamishwa kikubwa kipi hasa kinachozungumzwa kama ligi itafutwa na itabidi kuanza upya nafikiri kuna kwa hapa uswizi kuna kuna mambo mengi ambayo tayari yalishawahi ya kuzungumzwa uh, na pia nafikiri um, chama cha mpira uh, kipo bado kwenye mazungumzo Um, kwa sababu uh, in fact ukichukulia reality ya hii issue ya corona mm. ni kwamba ligi itakaporuhusiwa kucheza au ina maana in case wame wasaibu, wanafanya estimation ni kwamba tunaweza tukaendelea na hali hii mpaka mwezi wa sita Kwa hiyo walikuwa wamefikiria kabisa ni kwamba in case uh, haitawezekana ina maana kwamba ligi itaishia hapa hapa ilipofika ni kwamba timu ambazo ziko promoted kwa sababu kuna timu sasa hivi ambazo ziko tayari kwenye position ya kuwa promoted ambazo zitakuwa 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 promoted automatically na timu nyingine labda zinaweza zishuke daraja na maana wamepata kuna kama njia mbili tatu ambazo sasa hivi bado wanasoma wana, wana ili kujua jinsi gani wataweza kutafuta compromise kwenye timu ambazo zilikuwa zimeshafanya investment kwenye hii first round ili ziweze kuendelea kupanda daraja na timu ambazo pia zilishafanya investment kwa, ambazo ziko kwenye matokeo ya kimichezo ziko vizuri na pia uh, kuna kitu kikubwa sana ambacho ni financially ni kwamba hizo timu zilishafanya investment kubwa kwa wachezaji no. hilo ni la, ni la, ni la, ni la kusubiri zaidi pengine na kuona kwamba mamlaka zitaamua vipi lakini kwa wachezaji ambao wanatoka wana, wana nje ya Uswiz wamepata nafasi ya kurudi nyumbani kabla ya kutangazwa hiyo lockdown na lockdown iliwakuta na ikawa hakuna namna ya kwenda kurudi majumbani kwao walikuwa lockdown ilipoanza kwa sababu um, Switzerland actually hatupo kwenye totally lockdown ni kwamba wameweka uh, sheria ambazo watu wanatakiwa wazifuate na sheria hizo uh, ni kwamba watu wanatakiwa ku, ku, ku respect distance ya mita moja na nusu mpaka mita mbili watu watakiwa kuwa kwenye makundi zaidi ya watu watano Uh, na pia hii ipo kwenye kila sekta na maana kama ukienda dukani uh, wanaruhusu wana labda kwenye duka la ukubwa kiasi fulani wanaruhusu kuingiza labda watu wa msini maximum kwenye maduka madogo madogo labda watu watano ndani ina maana sio zaidi ya watu wawili ili kufanya umuhimu kwamba ile sheria ambazo zimewekwa ziwe zinazingatiwa kwa hiyo wachezaji ambao ni professionals ambao wametoka nje hapa hawakupata nafasi ya kuondoka kwa sababu at first ilipoanza ilikuwa tu ni mapumziko ya kipindi haikuwa ni kwamba ni mapumziko ya muda mrefu Shukrani sana Njohole na asante kwa wakati wako ni miongoni mwa mataifa ambayo yameingia pia kwenye kuzuiwa mikusanyiko mikubwa zaidi lakini si nchi ambayo iko kwenye uh, kusimamishwa moja kwa moja uh, kwamba watu hata wasionekane wako nje ijapokuwa limetolewa angalizo la kuwa wawe wanatoka watu wenye kazi maalumu nje ukiwa wa huduma wa afya wa uzaji wa maduka ya vyakula na uh, kadhalika tukizungumza na Renato Sinjohole moja kwa moja kutoka Uswiss uh, ali takuja kwa kwa sababu nafahamu Johole ume, ume, umetimwa naye vumbi <laughs> lakini uh, Johole unamzungumza kama mchezaji wa namna gani ah nafikiri tunge 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 tungeanzia kwa hali kwa sababu mkashaka mm. shauma naye mm. na midfield mm. battle ilikuwa pale mm. angatuelezea vizuri zaidi kwa mimi ningeni ni tunaanza kwa hali 99 simba na, simba yanga ameshakutana kwenye mchezo naye simba na yanga mm. tumekutana naye timu ya taifa na tulikuwa naye jitegemee lakini johole unajua ndio hapo tutakuja kuona kwamba exposure yani pamoja na kwamba alikuwa bado hajatoka lakini kaka zake ambao mm. alikuwa ameshatoka nje ya nchi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamwingani wa mwinspire ku yeye kuwa na malengo makubwa yani katika hali ya kawaida kama angekuwa mchezaji mwingine e, kucheza tu simba tayari ndio kwa kashadhika yani alikuwa tayari mafanikio lakini johole tunacheza naye tuko pale jitegemee anacheza simba of course e, wote bado vijana mm. ile 99 lakini tayari yeye focus yake ilikuwa ni kwenda mbele kwa maana ya kwenda Ulaya kutojaribu kutafuta kutafuta timu mm. na network tayari alikuwa nayo kwa sababu kaka zake tayari kina Deo kina nane walikuwa wameshakwenda kuzaa Ulaya mm. ambao wana exposure tayari na network ya, ya, ya kupata timu kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo e, vilimsaidia yeye kuwa na malengo ya muda mrefu kwa hiyo amemaliza tu ile nitegemee 99 of course anacheza Simba ile tisa tisa mwishoni elfu mbili njole hayupo tayari ameshapata timu mm. ya kwenda kufanya majaribio na alivyokwenda kwenye majaribio mm. tayari akawa e, ameunganisha huko huko moja kwa moja kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo e, viliweza kumsaidia kutokana na network iliyoko lakini pia kutokana na exposure ya kaka zake ambao walikuwa wametangulia walikuwa wameshacheza katika soka no. e, soka barani ulaya na brother ndo ukatusaidia hapo ndio niko njole yes ukiondoa mm. familia kila njole mm. 
familia ya kwanza ni ile ya kina mzee Manara. Ya kina mzee Manara kitwana Kasim Manara mbaye paka leo bado yuko kule. Mbaye wa kina Njoli ambao ndo amecheza sana. Ya kina Njoli. Ya kina Njoli hawa ni watu ambao walipata exposure mapema. Unajua kitu ambacho exposure na experience ni vitu vya msingi sana. Eh, yaani tulio wengi na kumbuka sisi tulikuwa tunacheza timu ya under 20 tisini na nane mwaka mm. tisini na nane timu ya under 20 timu ya taifa tumekwenda Ghana Accra tunafika pale Accra hao watu ambao tunacheza nao mm. sisi tuliwashangaa yani muda ikawa discussion sisi tunajadili wao <laughs> tunafika pale timu ya under 20 yani of course ilikuwa under 23 ya olympic timu si vijana tuko kina Mike Schula kina eh, kina Victor Kilowoko mm. kina Mlenge Suluja eh, kwenye kikosi hicho kina Bakari Mkangwa E, hata Monja Liseki alikuwaepo kwenye kikosi hicho. Tunafika Accra Ghana tunakwenda kwenye sehemu ya uwanja. Tunaambiwa hapana hii tunapaki gari kwa tumepikia kwenye gari moja. Tunaambiwa hii parking ya wachezaji. Sasa wachezaji vipi basi lao wataweka hapa? <laughs> no, wachezaji hapa kwa ajili ya parking ya wachezaji. Sasa sisi e, akilini mwetu tunajua nao watakuja na basi. Lakini kila mtu kaja na gari yake kila binafsi. Kila mtu na gari yake binafsi. Hawa ndio tunaokuja nao sisi kucheza nao kesho. Na mimi nikashakutwa <laughs> wakati huo ukiangalia wewe ulikotoka nyumbani kwenu familia yenu inamiliki baskeli kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo mm. e, vinawafumbua macho kutokana na exposure Mesi, na ni kwa sababu na ni kwa sababu hali tayari pengine umeshaanza kucheza mpira umeonekana yes tulifungwa mbili kwa tulifungwa kwa mbili haya na nikufahamisha kwamba Njohole ni kati ya watanzania wachache ambao wametumia muda wao mwingi zaidi kucheza soka nje ya Tanzania akiwa kule Uswizi mpaka hileo ambako ametuarifu pia kwamba anajishughulisha tu na shughuli zake za mamlaka za usafiri hivi sasa kwenye line tuko na mwenyekiti wa Bunge Sports Club William Geleja. Uh, mheshimiwa mipango ikoje kwa timu ya Bunge ambayo huwa inafanya mazoezi yake wakati huu wa vipindi vya Bunge na hasa ukizingatia kwamba safari hii kuna mlipuko huu wa COVID-19. Uh, uh, naam kwa mazingira yaliyopo kwa sasa uh, kwanza ni sema tu kwamba kwa wale wasikilizaji wanaofuatilia vipindi vyenu uh, Bunge lishaanza kwa maana ya hatua za kamati tuko hapa uh, kwa zaidi ya wiki tatu zilizopita sasa lakini siku ya Jumane wiki yao tarehe na moja ndio tutaanza rasmi ile vijana rasmi ambayo ina tunaifanyia ukumbini. Lakini kabla ya kuanza shughuli rasmi za keshkutwa uh, mara nyingi na ni ndio utaratibu wa bunge siku moja kabla ya kuanza rasmi bunge lenyewe hasa kwenye mjada la kule huwa tuna kikao kinachoitwa briefing ni kikao cha maelekezo kuhusu utaratibu ambao utachukuliwa na uh, uongozi wa bunge kwa jumla kwa namna ambavyo tuendesha shughuli zetu. Kwa hivi eh, sehemu ya ufafanuzi wa swali lako pia uta, utapatikana kesho lakini naweza kukupa tu kwa kile ambacho tumeshakizungumzia mpaka leo tutakapozungumza ni kwamba eh, kwa maelekezo ya serikali kutokana na janga hili ambalo limekabili dunia yetu eh, Bunge Sports Club ikiwa ni sehemu ya jamii ya Tanzania hatuko isolated hatujajitenga kwa hivi tunafuata maelekezo ya serikali kuepuka mfanyiki sio kuwa lazima na sisi mara nyingi tunapokuwa Dodoma hapa huwa tuna zoezi la jamhuri ambapo kimsingi hatufanyi sisi wa bunge pekee yetu tunafanya pia na baadhi ya wananchi wanaojumuika pale asubuhi kwa hivyo kuna kuwa na mkusanyiko mkubwa sana kwa hivyo kwa sasa kwa siku hizi sasa ambazo serikali imetoa maelekezo ya kujiepusha na misongamano isiyo ya lazima bunge pia tutatembea kwenye mistari hiyo kwamba tusimamishe kwanza zoezi la swala la mazoezi hadi pale ambapo hizi siku 30 tutaisha alafu serikali tuwe tafimi na kutoa mwongozo kuna namna gani tunaweza kufanya shughuli ambazo zinahusisha mikusanyiko Naam uh, kwa mantikio ni, kam, ni kwamba mazoezi yatakuwa hayafanyiki sasa kipindi hiki uh, mnawashauri nini hasa wachezaji wenu wa timu ya bunge ukizingatia mlipuko bado upo na unaendelea kwa maeneo tofauti tofauti lakini pia kwa nyadhifa zenu kama wabunge vipi mnaweza kutumia vyo hivyo kwenye majimbo yenu pengine hata kutuma salamu kwa kwa wananchi wenu e, moja ni la pili ambalo umeizungumza ni kweli e, sisi kama wakilishi wa wananchi tuna jukumu kubwa na tuna nafasi nzuri ya kuhamasisha kuzingatia maelekezo ya serikali yanapotolewa kuzingatia masuala afya katika kipindi hiki cha ili bala la corona na kwa kadi ambavyo inawezekana kila mbunge anajitahidi kwa kadi anavyoweza E, kutumia njia za mawasiliano kuwafikia wananchi wenzake katika eneo lake la kazi e, kutoa elimu kwa umma kuhusu namna ambavyo tunaweza kusaidia kujiepusha na hili balaa hiyo hilo ni zoezi ambalo ni endelevu na linafanyika sasa hivi nchi nzima na sisi wabunge tukiwa mbali kila pili e, kuhusu wachezaji wetu wafanye nini kipindi hichi 
Uh, tunahama sisi wa sana fa bunge sports club ni timu kubwa kama ambavyo zimesajiliwa vilabu vingine vimesajiliwa vilabu vingine ambavyo mara nyingi wanakukumbusha Tanzania. Kwa hivyo uh, misingi na maelekezo ya uendeshaji wake unakuwa ni ule wa vilabu vingine. Kwa hivyo kwa kipindi hicho ambacho tuna changamoto hiyo ya kutokusanyika kwa pamoja tumeshaelekezwa wachezaji wetu kufanya mazoezi ya binafsi uh, ambayo hatahusisha misongamano, hatahusisha mikusanyiko. Kwa hivyo tunaamini kwamba kila mchezaji atajali maelekezo hayo na kila moja anafanya kwa nafasi yake kwa kadi anavyoweza. Na mheshimiwa lakini uh, mwaka huu pia mashindano ya, ya, ya mabunge yanatarajiwa kufanyika jijini Arusha. Vipi? Mmeshakaa na kuzungumza kujua uwezekano wa kufanyika mashindano haya yatafanyika vipi pengine? Uh, hilo tunalijua toka mwaka huu mwaka jana na uh, kwa wale wale kwa na Dani Azam pia amekuwa anafuatilia hata kwenye siku ya kuhitimisha mashindano yafanyike jijini Kampala mwaka jana. Naam. Sisi tuliomba wenzetu kwa maana nchi za Jumuiya Afrika Mashariki ambazo wanishita kwa sasa e, kwamba ratiba mwaka huu pamoja na kwamba mashindano hayatafanyika Tanzania sisi tuna uchaguzi yanafanyika Tanzania wenyeji lakini wakiwa ni bunge la Afrika Mashariki sio wenyeji kama uh, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hivyo tuliomba mashindano haya kwa kuzingatia ratiba ya uchaguzi yaanze mwezi wa 12 wiki ya mwisho wa mwi, wiki ya kwanza ya mwezi wa 12 au wiki ya kwanza ya mwezi wa 12 kama ilivyofanyika mwaka jana mwaka jana mashindano yalianza tarehe nane mwezi wa kumna mbili e, na mwaka huu pia tuliomba na kimsingi wa riridhia sasa kwa sababu sisi tarehe tano mwezi wa kumi tunafanya uchaguzi na taratibu za kuapishwa mara nyingi huwa zinakamilika tarehe tano mwezi wa kumi na moja e, tunaamini kwamba siku kumi zinatosha kwa ajili ya maandalizi na hivyo bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania liendelea kujiandaa kujiweka sawa kwa ajili ya ushiriki wa mashindano yatakayofanyika Arusha mwaka huu Shukrani sana kwa wakati wako mheshimiwa William Geleja na nikusii tuendelee kusalia nasi bado tuko kwenye mshike mshike viwanjani tureje hapa hivi punde Na mtubereje tena kwenye mshike mshike viwanjani bado uko nami Hashim Ibu mezangu uchambuzi na Ali Mayai Tembele na Ali Kamwe hivi sasa tunaelekea Abu Dhabi ambako moja kwa moja hivi sasa tunaungana na mchezaji wa zamani wa Ndanda na Singida United John Tiba George. Tiba corona imewaathiri vipi kisoka wewe pamoja na timu yako kwa ujumla hapo Abu Dhabi hivi sasa kwa sababu hakuna michezo ambayo inaendelea huko. E bwana Ali imekuwa hali kwetu imekuwa sasa hivi imekuwa ni ngumu sana ugonjwa umeshamili hasa hasa katika mji wetu ambao tunakaa wa Abu Dhabi na kufuatia ongezeko la wagonjwa wengi sana katika mji wetu na kupelekea vifo nimepelekea mpaka sasa hivi yani kuonekana nje ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku ndio utaruhusiwa kutembea barabarani baada ya hapo atakiwi mtu yoyote yule kuonekana nje isipokuwa polisi wenyewe ambao atakuwa anafanya ndoria katika kipindi hiki. Na katika huo muda ambao polisi wameweka ukifanikiwa kukamatwa ukiwa na gari ukiwa na miguu ni fine ambayo utakaotozwa ni hela nyingi kidogo kwa hela huku. Kwa hiyo hali imekuwa ngumu sana inapelekea sasa hivi yani muda mwingi tunakuwa tunakaa ndani. Okay na na, na ligi kwa maana yake ina maana mikusanyiko itakuwa imekatazwa ime, ime ligi imesimama ligi imesimama kuanzia yani ni mwezi walisopisha mwezi walitoa taarifa kwamba ligi itasimamishwa ndani ya muda wa mwezi mmoja bila kwa hali inavyoendelea kwa sasa hivi hatujapokea ratiba yote kutoka bodi ya ligi na klabu yetu kwa hiyo tunaendelea tu kufanya mazoezi tukiwa katika majumba yetu ambayo tunakaa tukisubiri taarifa muhimu kutoka shirikisho la soka la UAE na katika klabu yetu ya Bayern okay. Sawa. Uh, klabu mbalimbali kule barani Ulaya Tiba zime zimetoa mat matamko tofauti tofauti juu ya mlipuko huu ikiwemo pengine kubadili hata sera za uendeshaji wa klabu. Banias hawajawaambia chochote mpaka hivi sasa na kwenye kwenye swala zima pengine la uendeshaji wa timu na nyinyi kama wachezaji. Taarifa klabu kama klabu kuhusu uendeshaji ya jitolo la taarifa zote isipokuwa klabu inaendelea tu kutoa msisitizo uh, watu wakae majumbani kwa mazoezi mbali bila taarifa nyingine zote zijatoliwa na club kwa hiyo labda kukiwa na taarifa nyingine yoyote na sasa kwamba kitoka taarifa yoyote hiyo mtataarifiwa kwa sasa haijatoka taarifa nyingine yoyote tofauti na club kusema tu ya mchezaji akae ambapo kusema 
Sawa, ligi imesimama, tahadhari ya kutosha ndicho ambacho mnapaswa kukichukua. Kama wachezaji sasa uh, mnafanya nini zaidi ili kuhakikisha kwamba mnalinda uh, viwango vyenu? Sababu uh, hiyo baada ligi patalipa ndomo kwa wiki moja, sababu hiyo ilikuwa mapumziko ya wiki moja za kwanza kwamba tutakuwa tuna mazoezi ya nasi. Na baada ya wiki moja mafumalizika ika kila siku kocha mazoezi anatoa mazoezi yana natuma kwenye grupu mazoezi ambayo mnatakuwa mfanye kwa muda kama wiki mbili nadhani hizo wiki mbili tumeshazimaliza tunaendelea kwa hiyo na program mbili za kocha kutoa mbali mwetu kwenye programu tunafanya mbali 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 mbili tu kati ya wako wa bonaka na utafiti kwenda katika mkoa wa Nairobi kwa hiyo mazoezi ni sawa tiba wakati huu tunamalizana nawe uh, Jamhuri ya Czech uh, na ligi ambayo unacheza hivi sasa falme za Kiarabu ipi ni nyepesi ipi ilikuwa ngumu na ilikuwa joka toka Jamhuri ya Czech uh, kwa mimi nafikiri na kucheza hapa nikuwa tofauti sana kwa ile Czech ambapo ilikuwa na kwanza mtofauti kubwa ilikuwa ni mpira ndio tofauti ule mpira huo na kasi sana afu kitu kingine ambacho kinataka ni tatizo bali na kwa kali sana kwa hiyo mchezaji ndio ndio friendly mazembe yani mtofauti na ilipokuja huko bani na sisi za Kiarabu huku mpira uko kasi lakini muda mwingi sana watu muda mwingi mtu anacheza tofauti na na kuleta kwa hiyo ni sembi ambazo ni tofauti na kwa sasa ni John Tiba mchezaji wa zamani Singida United ndanda huyo na tukiwa tumesalia hapo hapo Abu Dhabi katika timu ya Bania hivi sasa tunaungana na Said Hamisa ama Said Juni ambaye aliwahi kucheza Mbao FC ya jijini Mwanza. Said kama unanisikia timu yako ya zamani Mbao FC kwa sasa haifanyi vizuri kwenye ligi. Ukiwa kama mchezaji ambaye baadhi ya wachezaji hapo wanakuangalia kwa jicho la tofauti kama mfano kwa sababu umeshatoka na wacheza soka la kulipwa. Una kipi cha kuambia hasa kipindi hiki ambacho ligi imesimama? Kikubwa ambacho uh, naweza kuambia ni kuendelea kupambana kama ilivyokuwa awali hamna kukata tamaa maana yake bado ligi haijamalizika mm. nafasi muda mechi bado zipo nyingi za kujirekebisha maana ukiangalia ratiba pia timu na mechi nyingi za nyumbani kwa hiyo ni jambo la kujipanga na imani watapata matokeo mazuri inshallah bila shaka uh, tulikuwa tukizungumza ambao kwa ufupi kama timu ambayo wewe ulitoka kuichezea jijini Mwanza na ilikuwa ni kwa mafanikio. Sasa umetoka mbao mpaka falme za Kiarabu huko Abu Dhabi kwenda kucheza soka la kulipwa. Safari yako ilikuwa vipi Saida Miss kutoka Tanzania mpaka Uarabuni? Ah, cha kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ah, malaki bila yeye yeye ndo mjizo wa kila jambo kwa neema zake na kudura zake na amini ndo nimefika hapa nilipo sasa. Lakini pia bila kusahau juhudi za watu walio kwenye nyuma yangu walionipigania kunitafutia nafasi hii. Kikubwa pia ni kujituma juhudi na kumomba Mungu hicho ndio kitu kikubwa. Aa, na kuwa na malengo maana ukiwa na malengo ina maana utakuwa na focus kiafikia lakini ukiwa una malengo ina maana utakuwa unacheza tu unakuwa uja focus kitu chochote mbele yako. Lakini kama unakuwa umefocus kitu fulani kiko mbele yako na una aim kufika sehemu fulani na maana na kupa nguvu na msukumo wa kufanya vizuri zaidi ili kufikia yale malengo unayotaka kuyafikia. Banias walifahamu vipi kwamba kuna 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 mchezaji anaitwa Saida Miss Tanzania? Uh, kikubwa hiyo uh, na management yangu ndo my agents ndo wali wali, wali facilitate hiyo kitu maana mimi wenyewe ndo wanashughulikia mambo yangu mimi nilikuja tu kuambiwa nataka uende same plan. Mm. Oh, kuhusiana na kuja huku kila kitu and my agents ndio wa responsible kwa hiyo kitu. Okay, na wao agency yako ilikwambia kwamba unakwenda kufanya trial ama unakwenda moja kwa moja kusajiliwa? Uh, obvious kwa uh, mwanzo lazima utakuwa na video zako, lazima watu wanakuwa na kuona ni kila kitu lakini pia uh, watahitaji kukuona uh, physically au you are kwa sababu wao wakategemea tu kuona kwenye video au nini lazima wakuone physically kwa hiyo ndio inakuhitaji uje kwanza utrain wakuone 
kama ndio wenyewe maana siku hizi uh, mambo ya video watu wanaweza kaidi tu wakafanya vitu vyo vyote kwa lazima uje kwanza kuone kwa ukifika wakiona kama ndio vile walikuwa wanatarajia kwa inakuwa hivyo hivyo kuwa wale wa Tanzania hao ambao tumezungumza nao Said shukrani sana kwa wakati wako na moja kwa moja tunaelekea kule Sweden ambako uh, tunaungana safari hii na mchezaji wa zamani hapa Tanzania Michael Chuma ambaye anatuelezea hali ilivyo uh, nchini humo Chuma kama unanisikia uh, Sweden hali halisi baada ya janga hili la corona ikoje Kama unavyosikia lakini tunajaribu kuchukua tahadhari eh, shughuli nyingine zinaendelea tofauti na majirani zetu kama Denmark na Norway wao wamepiga marufuku siku kadhaa hamna kwenda kazini hamna shule lakini Sweden kitu ambacho kimeendelea sasa hivi ni shule tu lakini watu wanaenda makazini kama kawaida ila tu tunashauriwa kutoka endapo kuna jambo la msingi tuepuke mikusanyiko kama hivyo na tunafahamu tuna, tuna, tuna kwamba uh, taifa lolote wa Tanzania akiwa ni wageni kuna muda ambao mnakutana pamoja pengine na viongozi wenu mbalimbali ambao wako hapo wanaosimamia jumuiya za mataifa tofauti tofauti jumuiya ya, 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 ya wa Tanzania na wakazi wengine hapo mmekutana mkajadiliana namna gani mnajikinga na hili Ah mzuri sasa hivi ni kipindi cha social media unajua tunaweza tukaongea kwenye simu yani moja ya jambo ambalo natakiwa kuepuka ni kutana ni necessary yani nakutana kwenye jambo ambalo ni la msingi kwa mfano eh, tuna jamii yetu ya watu wa East Africa ambao wanaongea Kiswahili kuna jamaa fulani wa Kongo tunawasiliana tunakutana kwa mambo mengine mengine katika shughuli amepata tatizo la msiba lakini tumejaribu kuepuka kutokuwa na yeye ameelewa amefiwa huko Kongo lakini kwa kawaida huwa tunakusanyika tunaongea tunakula tuna hivyo lakini sasa hivi tumejaribu kuepusha hivyo vitu kwa mfano mikusanyiko ndio kitu kinachokatazwa sababu ugonjwa unasambaa kwa sababu hiyo inabidi uchukue tahadhari e, kwa hiyo tujie kutana na Tanzania wote labda jamii jumuiya hii hamna kitu kama hicho ni vitu ambavyo unatakiwa kuepuka kweli yani unaenda sehemu inapoe na bidi hasa kwa mfano mimi nimechukua nimejipa mwenyewe e, mapumziko wiki mbili nyumbani kwangu kwa hiyo niko ndani stoki tu labda nikitoka naenda dukani na nachukua tahadhari hasa lakini majaribu kujepusha ni kesi unachoweza Naam, uh, tukiachana na swala hili la corona, kipindi cha nyuma hapo uh, Sweden wa Tanzania wengi wamekuja kucheza soka hapo. Uh, Sweden, Norway na nchi nyingine za ukanda huu wa Scandinavia. Kasi hiyo imepungua siku za hivi za karibuni. Kwako binafsi ukiwa mchezaji wa zamani na mkazi wa maeneo hayo hivi sasa unahisi ni kitu gani hasa kimebadilika huko? Ni e, e, swala wachezaji kuja huku mara nyingi unajua wachezaji mpira wala kuja huku Uzuri ni kwamba wengi wao either nimecheza nao au ni rafiki zangu wa karibu na na, na ni kitu ambacho nilivyo katika position nzuri sana kuzungumza kwa sababu gani tatizo hilo limepungua. Unajua wachezaji walikuwa wanakuja huku kwa mfano wengi tulokuja huku ukichukua mtu kama Asman Machupa, Shan Rashid, Mimi, William John na Ladi bado wengine. Kila mtu amekuja kutokana na juhudi zake binafsi, kuwa na mpangilio maalum au da, e, wakala au yani timu ilo mleta huku kwa hiyo katika mbinu za kutafuta maisha tu basi ndio hivyo mtu amejaribu kuja huku lakini kitu ambacho ni cha msingi zaidi watu wanapaswa kujua ni kwamba eh, kuja kucheza mpira Ulaya ni process ambayo kama vile chain yani sio mtu mmoja tu binafsi either mchezaji tu peke yake anaweza kufanikisha hilo ni kitu kigumu sana wenzetu tu wanaokuja huku wanaofanikiwa kwa kucheza huku ni chain kwa maana chain kwamba lazima kuwa kuna timu lazima kuwa kuna manager lazima kuwa kuna mchezaji lazima kuwa kuna timu inayotaka kumnunua mchezaji na kuna kuna mtu anaitwa Kala. Kwa mfano sisi tatizo kubwa wa Tanzania ambalo mimi nime experience mwenyewe na hata wenzangu wengine ni kwamba hatuna mawakala wanaweza kutufikisha katika vilabu kwa sababu wenzetu mpangilio wao wa mpira uwezi ukaja tukielela na mtu kakuleta tu ukaja mwenyewe kwenye timu hata ukiwa na uwezo vipi. Inabidi kwanza uwe na wakala ndio anakufikisha huko. Sasa sisi watu wa Tanzania kwa mfano hatuna mawakala ambao wanafanya hicho kitu ni wachezaji wote walokuja huku mtu amekuja ana wakala nini yani ni ni kipindi ni wakati ulopitwa sana yani kuonyesha kwamba unakuja huku unaweza kama mchezaji mzuri lakini thamani yako inaonekana ndogo kama umekuja huku bila kuwa na wakala lakini kama utakuja na mpangilio mzuri labda una wakala una timu kitu kizuri kwa sababu wakala ni mtu ambaye yupo kisheria eh, kukupresent mchezaji kwa klabu na klabu haina wasiwasi ukiwa mchezaji mlito na wakala sasa hilo ndio tatizo kubwa sana ambalo ya ni watu wanakuwa na mwisho siku kwa sababu walokuja huko hamna lofanikiwa kwa sababu wanakuja kiolela tu kama hivyo mwenyewe nilikuja hivyo unajua na mwingine naye alikuja hivyo na mwingine hivyo mwisho wa siku sasa sisi tuko huko tayari mtu akitaka kuja huko anamwambia na wengine wanajaribu kuja nyuma yetu lakini pia wasikii mbalimbali kwa hiyo sababu ni kubwa ni hiyo kwamba hatuna mawakala kwa hiyo hatuwezi kaja kienyeji tu kama hivyo 
Shukrani sana Michael Chuma moja kwa moja kutoka Sweden. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi katika makala hii ya Mshike Mshike viwanjani katika siku ya leo. Mimi naitwa Hashim Ibweli kwa na Ali Kamwe pamoja na Ali Mayai Tembele kwenye meza ya uchambuzi. Lakini sitawaacha hivi hivi, nitawaacha na pita pita za Pasco Kabombe ambako leo amekutana na mchezaji wa zamani wa Costa Union ya Tanga na timu ya taifa ya Tanzania Mohamed Kampira. Hapa na muhadithia namna ambavyo aliitwa timu ya taifa baada ya kuonekana kwenye michuano ya taifa cup miaka ya sabini. Kuna mechi moja E, ambayo ndio lofanya mimi nichaguliwa timu ya taifa mm. wakati tunafungua uwanja wa Samora pale tulicheza taifa cup wakati ile kama unajua mm. ndio ilikuwa kitovu cha kuchagua timu ya taifa tulicheza Tanga na Dar es Salaam mechi ilichezwa kwa siku tatu mm. yeah, nusu finali ile siku ya kwanza tulicheza tukatoka moja moja mm. siku ya pili tukacheza tukatoka mbili mbili mm. siku ya tatu tukacheza tukatoka mbili moja tukafungwa mm. Tanga mm. Eh, mm. siku ya tatu eh watu pale waliomba kila tukichezwa yaidishwe inaidishwa yaidishwe kwa sababu watu walikuwa wanapata pesa kidogo naweza kuendesha yale mashindano lakini mpira nao ulikuwa ni mzuri mno pale ndipo nilipopata mimi kuchaguliwa timu ya taifa kwa sababu nilisumbua sana 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 e, kiasi ambacho ni historia kama mnavyosema siku tunashukuru tunashukuru hapa Azam wanaonyesha vitu vyote kumbukumbu kumbu zipo maana yake hata ukitaka kumbukumbu kumbu za miaka mingapi utazipata lakini wakati ule ilikuwa hakuna kumbukumbu kumbu. mechi ile wachezaji watatu walilazwa hospitali kwa uchovu kwa kuumia mm. kwa kuumia watanga wa Dar es Salaam ni naweza kusema mchanganyiko mm. e, kuna tukio ambalo lilikuwa kubwa e, baada ya kuwasumbua sana mabeki wa Dar es Salaam mm. mimi nilikuwa sijulikani kwa sababu nilikuwa mdogo tu nilikuwa naita kale katoto kale katoto mm. jina bado hali ya kuwa maarufu wakati ule. Katika kuwa pita pita kule akina Kajole wakaenda wakafanya mipango ya kuwa mimi niumizwe. <laughs> mpango wakati tunarudi kipindi cha pili ukawa umetimia lakini mimi sijui. Tuko pembeni nilikuwa nakimbia na chaki mimi. Nikamwacha Kajole. Nafikiri alikuja atenga huko. Nikamwacha. Sasa mtu aliyokuwa nakatiza huo mwisho alikuwa ni Adolf. Adolf Richard. Adolf alivyokuja yeye akaona hapa sasa kilichobaki ni kazi ni moja tu akawa amekuja wakati tunaita double clutch zile eh alikuwa amekuja na double clutch juu lakini mm. mimi nilifanikiwa kuugonga mpira na nikapita yeye akapita chini ya nyoyo zangu lakini usawa ule ulikuwa ni usawa ambao lazima ni upo kwa hiyo ile kasi yake yote ilitua kwa lazima na lazima alivunjika mguu kama mua pale pale eh ndio nasema hatakuwa na vitu vya kumbukumbu nafikiri ni historia inaweza kuwa ya dunia ya dunia inaweza kawa ya dunia alivunjika mguu pale pale matokeo yake Adolf mwenye aliumia na lazima ni wakabebwa wakapelekwa hospitali ya mkoa Iringa kupata huduma wewe mzima mimi amina nakuta kupiga crossi kwa mambo yanaendelea <laughs> eh. na tukio la pili lilikuwa ni kipa wetu Mariam Stanislaus eh, alikutana na mchezaji siku, sikumbuki kama mzima au vipi sina kumbukumbu alikuwa anaitwa Suleiman Jongo eh, yeye alikuwa mchezaji wa Yanga lakini alikuwa wakati ule ni mchezaji wa timu ya mkoa Dar es Salaam. Mm. Wakati anataka kufunga eh, jongo na nani Stanislaus yakawa anadaka. Mm. Sasa teke lake likapiga kichwa badala ya mpira. Sure. Eh, kile kichwa kilikuwa kinavimba kila anavyoema. Ikabidi afungwe na plaster. Kwa hiyo jongo na 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 na, na, na Stanislaus nao wakapelekwa hospitali wote. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo kwangu ilikuwa na kumbukumbu kumbu sana. Na siku ile na mimi nikachaguliwa timu ya taifa moja kwa moja. Na? Eh, na shukuru. Thank you.